ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ലഡാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ചുട്ടുപൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുട്ടുപൊള്ളുകയാണ് ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൺബൺ അടിക്കാനിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല തണുത്തിട്ടല്ല അല്ലേ സൺബൺ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചോളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളല്ല ഞാനും അബി ഋഷിക്കുട്ടിനും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചേർ സൺബൺ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അപ്പോ ടെക്ട്രാവലി ടൈം ബി ട്രിപ്പിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ പോകാൻ പോകുന്നു ോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലേയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട് ഇനി ലേയിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഇത്ര ഉള്ളല്ലേ ഓ സോറി 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 നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് ലേയിലേക്ക് ലേയിൽ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് ലേ ചെന്തി കാണാൻ നമുക്ക് അല്ലേ ടെക്ട്രാവലേറ്റ് ഐ എം പി ട്രിപ്പിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലഡാക്ക് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ബോർഡുകൾ പല സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യു ടി ലഡാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെയുള്ള പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് കൺവീനിയൻസ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എൻട്രി വെൽക്കം ബോർഡുകൾ പല സ്ഥലത്തും എൻട്രിക്ക് കാശും കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചുമ്മാ ഇതിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയാലും നമ്മളിൽ നിന്ന് പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ഇവിടെ അതില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹെനിസ്കു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻസിക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലേയിലേക്ക് നൂറ്റമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ാങ്ങോങ് ലേക്കിലേക്ക് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നുബ്രാ വാലിലേക്ക് മുന്നൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്റർ ഹോ പോകണ്ട എവിടേക്കൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഫാത്തുല പാസ വരാൻ പോകുന്നത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തുല പാസിലേക്ക് എത്തും ഏ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം അടി ഉയർത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ വൻ ശോകമാണ് ഫുൾ പൊടി പിടിച്ച് ചെളി പിടിച്ച് ഒരു പരുവായി അപ്പൊ ഈ വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കണം ശ്വേത നീയും കുടിക്കണം ഋഷിക്കും കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഏ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഉണ്ടാവും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡയമോക്സ് ഒന്നും കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഡയമോക്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചെറുതായിട്ട് വയറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് നടന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കിതയ്ക്കും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇതുവരെ സേഫ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാത്തുല പാസ് കയറാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് സോജില പാസ് ആയിരുന്നു ആകെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ എ സി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊടിയും മറ്റുമൊക്കെ രണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടാണെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ പുറത്ത് തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കാറ്റ് തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചൂടൊക്കെ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വിന്റർ ആണ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിന്റർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഭാഗമൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിന്റർ തണുപ്പൊന്നും പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഐസും മഞ്ഞൊന്നും കാണണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വരാം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോയിട്ട് വരാം കാരണം മൺസൂൺ സമയം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വിന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് മൺസൂൺ സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കി വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ മൺസൂൺ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ഉരുളുപെട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ട് റോഡൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പാലം ഒക്കെ അവിടെ പണിയുന്നുണ്ട് മൊത്തം പൊടിയാണ് ഇതിനിടയ്ക്കൂടൊക്കെയാണ് വണ്ടി തിരികെ കയറ്റി വിടുന്നത് കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നെയാ ഒരു സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ഒരു ലേഡി അതെ ഇവര് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ചങ്കുറ്റം വേണം കേട്ടോ ഇത്രയും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡി കൂടി ഏ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി പോകാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ നടന്നു പോകാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നടന്നു പോകാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സൈക്കിളെ ഊട്ടി അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് പോകാന്ന
കയറി പോകുന്നുണ്ടോ ഇതിലൂടെ പോയി അതിലൂടെ പോയി അങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഈ മലയുടെ മുകളിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഐ എൻ പി ട്രിപ്പ് ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് സ്നോ വീണ് കിടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു കണ്ടടാ കണ്ടടാ തേടോ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സാക്കാല ഒരു ലെയർ ഒരു ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം കേട്ട് അതാണ് ഒരു സാക്കല സ്നേഹം അവിടെ സ്നോ അവിടെ ഇട്ടത് കേട്ടാ ഇപ്പൊ ഇട്ടതാ നമ്മളെ കാണിക്കാൻ പറ്റി എന്താ കണ്ടി നിനക്കൊരു പുച്ചം ആ ചെറുക്കം വരെ തെരു വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ നിന്നെ തെരു വിളിക്കുന്നത് ലഡാക്ക് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ലഡാക്കിൽ മരുഭൂമി ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാമൽസ് ഉണ്ട് ആ അതുപോലെ സാൻഡ്യൂൺസ് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അവിടെ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫോത്തുല ടോപ്പ് പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതാണ് ലേ ശ്രീനഗർ റോഡിലെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് അടി അടിപൊളി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഇവിടെ നിറച്ച് നമുക്ക് ടിബറ്റിയൻ ഫ്ലാഗുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും കാറ്റാണ് മഴ വീഴുന്നുണ്ട് ആ കാറ്റും മഴയും അടിപൊളിയല്ലേ പൊളിയല്ലേ ഏ തകർത്തില്ലേ നോക്ക് അടിപൊളിയാണ് തകർപ്പൻ വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണാൻ കേട്ടോ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സിഗ്നലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ തോന്നുന്നു ഈ പാസുകൾക്ക് മുകളിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ അല്ലേ അല്ലേ ഭയങ്കര കാറ്റാട്ടോ ഋഷി ബാബു നീ ലോകത്തിന്റെ പതിമൂവായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അറിയോ ആ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ എനിക്കുമല്ലോ ഏ എന്റെ ചക്രക്കൂട്ടി ഈ വീഡിയോ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഋഷി വി ആർ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു അല്ലേ ആ ഋഷി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വരാൻ പറ്റുമോ ഇനി നമുക്ക് കർത്തുങ്ങളെ കൂടെ പോകണം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റില് പൊളി വൈവാണ് മോനെ അല്ലെ എൻജോയ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭംഗി എന്താ പറയോ ഈ ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അവർ ഭംഗി കൂട്ടുന്നത് അറിയോ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാല എന്നെ വിളിച്ചേ മൂത്ര വയ്ക്കണോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം നോക്കാം ആ ഒരു ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് നമുക്ക് നല്ലൊരു വൈബ് സമ്മാനിക്കും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ആ ഭയങ്കര കാറ്റാട്ടോ കാറ്റത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ലേയിൽ പോയിട്ടേ ഒരു ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് വാങ്ങിച്ച് വണ്ടിയെ കെട്ടണ്ടേ നമ്മൾ എക്വസ്പോർട്ട് കെട്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക് ബാക്കിൽ എവിടെങ്കിലും കെട്ടണ സ്ഥലം ഇല്ല സ്ഥലം ഒപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തായാലും അടിപൊളി അപ്പോ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൺ ശ്രീനഗർ ലേ ഹൈവേ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ബി ആർ ഒ ഫാത്തുല ഫോത്തുല ടോപ്പ് പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് അടിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് കയറിയത് ഇപ്പോഴാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴെ കറങ്ങിയിട്ട് എത്താൻ പോകുന്നത് ലമായൂരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ലമായൂരു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അബി നമുക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന ഫീൽ കിട്ടുന്ന പോലെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ വിന്റർ അല്ലാത്തപ്പോഴും നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ആ മൂൺ ലാൻഡ് എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് താഴെ കറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കയറ്റത്തിനും ഓരോ ഇറക്കം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ് ഓ പണിയായി പണിയായി ഇന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ പോട്ടെ അയാളോട് നിർത്തി ആ സാരമില്ല പോട്ടെ നമുക്ക് അവിടെ സ്ഥലമില്ലാണ്ട് ആയിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കയറി വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് വേണം പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റാതായിപ്പോയി സാറില്ല അബി അത് നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കമുള്ള ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മൗണ്ടൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പർവ്വതങ്ങളിലും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറുന
ചെറിയ ഇപ്പൊ തന്നെ ചന്ദ്രനി പോയ പോലില്ലേ ഏ ഫുള്ള് മലകള് അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ അടിപൊളി റോഡല്ലേ ഇടുക്കാച്ച് റോഡ് അങ്ങനെ ലഡാക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഇതാ നമ്മൾ ടാറ്റ ഹാരിയർ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത് അടി ഉയരത്തിലുള്ള ലമായൂരു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതി സ്ലോ ചെയ്ത് കണ്ട 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 ഒരു മണാശ്രീ കണ്ട കണ്ടാവി ഏ അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം ആ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് മൂൺ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഇതാണ് മൂൺ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചന്ദ്രനിലെത്തിയ പ്രതീതി തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 പോയി താഴെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലമയൂര് എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അവിടെ എന്താ മൊണാസ്റ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നെൽകൃഷി വരെ ഉണ്ട് കണ്ടടാ ഏ അവിടെ നെൽകൃഷി ചെറിയ ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അവർ നെൽകൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ അവർ മലയുടെ മുകളിലായിട്ടൊരു മൊണാസ്റ്റി കണ്ടോ അതിന് താഴെ ഒരു ഓൾഡ് ടൗൺ കണ്ടോ കുറെ പഴയ വീടുകൾ കണ്ടോ ഏ ആ ഒരു മൊണാസ്ട്രീം ആ ഓൾഡ് ടൗൺ മാത്രമാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വന്ന് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഗംഭീര സ്ഥലം അല്ലേ അടിപൊളിയാ ലമയൂരുലെ ആ പഴയ വീടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ കാണുന്ന അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മൺതിട്ടകളാണ് കേവ്സ് പോലെ കാണാവുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ അടിയിലാണ് ശരിക്കും ഇവര് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ലമയൂര് എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ടൗൺ ആണ് ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയാൻ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനോഹരമായിരിക്കും അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ പോകാം അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ് ഉണ്ട് അവിടെ വേണേൽ പോയി താമസിക്കാം ആ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മൊണാസ്ട്രി വ്യൂ ആണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മൊണാസ്ട്രി ആണ് അതിന്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ ഒരു രാക്ഷസന്റെ മുഖം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണ് മണ്ണിങ്ങനെ എന്താ പറയാ അടുക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടക്കുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ പഴയ വീടുകളും കാണാൻ കണ്ടോ വീടിൻ്റെ കളറും ആ മലയുടെ കളറും ഒക്കെ സെയിം ആണ് പഴയ പഴയ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഇവരുടെ ആ ഒരു മോണുമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചിലതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് ചിലതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം എത്ര പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്ന് അല്ലേ ആ മലയുടെ മേളിൽ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വെൽക്കം ആണ് ഒരു സ്വസ്തി ചിഹ്നത്തിൽ പിന്നെ ദേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ട ആ ഒരു നെൽകൃഷി പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കഫേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലമയൂരിൽ വന്ന് താമസിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ലമയൂരിൽ വന്ന് താമസിക്കാം പക്ഷെ നല്ല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലാണ് ശരിക്കും ലേയിലേക്ക് ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലമയൂരിൽ താമസിക്കാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹോട്ടലുകളൊക്കെ കാണാനുള്ളത് ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് താഴെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഫുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ സ്കൈയുടെ കളർ കൊണ്ടോ എന്ത് നീലിയാണെന്ന് നോക്കാം സ്കൈ ഇല്ലേ അവിടെ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേവ്സ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട് ഈ കഫേല് നമുക്കൊരു യാക്ക് കാണും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന യാക്കിന്റെ സ്കിന്നാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു യാക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കുമോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയർവേൽസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനൽ യാക്കിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് തന്നെ കറങ്ങുകയാണ് കേട്ടില്ലേ ആരും കറക്കത്തില്ല ഇത് കാറ്റത്ത് ഇത് തന്നെ തനിയെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മനോഹരം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് യാക്ക് ആണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കുട്ടരെ യാക്ക് കാണിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് ഒറിജിനല്ല നല്ല വൈബ
ഇങ്ങനെ കാണാം സമയം ഇപ്പൊ നാല് മണിയായി നമുക്ക് ഒരു മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു ഏഴ് മണി ഏഴരയോട് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ലേലെത്തണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ സൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് മണിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പകൽ സമയം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രാവിലെ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് വീണ്ടും മൂൺലാൻഡ് വരുന്നത് കണ്ടാ ഇവിടെ കണ്ടാ ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മൂൺ ലാൻഡ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് കണ്ടാ കണ്ടാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ആതെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള ഭൂപ്രകൃതി നമ്മൾ വേറെ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന മലകളായിരിക്കുമല്ലോ വിന്ററിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വ്യൂ കിട്ടില്ല അതായത് അവിടെ കണ്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടോ വീണ്ടും നല്ല കിട്ടില്ല വ്യൂ കിട്ടും പക്ഷെ നീ അത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു നേരിൽ നേരിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വ്യൂ പക്ഷെ ഈ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്താ പറയോ ഇവിടെ ഒക്കെ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞ് വീണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മഞ്ഞുരുകിയിട്ട് വെള്ളമായിട്ടാണല്ലേ ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മഞ്ഞുരുകി വെള്ളമായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന വന്ന് വരുന്ന വരുന്ന പാടുകളായിരിക്കണം മിക്കവാറും ഇത്തരത്തിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടില്ലേ അല്ലേ ആ ഒരു വെള്ളം ആ സൈഡിലത്തെ ആ മലമണ്ടേ നമുക്ക് ഒമാനിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഒമാനിൽ മസ്കറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ പോയപ്പോ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആവുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഞ്ഞുരുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാറയല്ല മണ്ണാണ് അല്ലെ മണ്ണാണ് കൂടുതലും ശരിക്കും ഇത് ഇത്ര ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡില് വിന്റർ വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ നല്ല മരങ്ങളും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹിമാചലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് എക്സ്ട്രീം ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് വയലറ്റ് കളർ അല്ലെ ഓരോ ഏത് മല നോക്കിയാലും എല്ലാ കളർ കാണാം എനിക്ക് മണോറിനെ കഴി തരുവോ കേരളം അവര് നിർത്തട ഒരു കേൽ ബൈക്ക് അവര് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഏ റിവേഴ്സ് എടുത്തു വിട് ഹായ് ഹായ് ഹലോ ഹലോ ആ എന്താ പേര് ശരത്താ ഇവിടെ രണ്ടാളേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ ആ അത് ശരി രണ്ടാള് മാത്രമായിട്ട് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയോ അടിപൊളി അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി തരാം നമ്മള് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു ഒരു ഓട്ടോക്കാരെ കണ്ടു രണ്ടു പേര് ഓട്ടോയില് വന്നവര് അവരും രണ്ടു പേരായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടല്ലേ നീ പൈസ പോലെ കിട്ടും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എന്താ പേര് സജീവ് ശരത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആണോ എത്ര ദിവസം ഇറങ്ങിട്ട് പത്ത് രൂപ ദിവസമായി അടിപൊളി ഇനിയിപ്പൊ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നിങ്ങള് മണാലി വഴി കയറി വന്നോ എങ്ങനെയുണ്ട് മണാലി മറ്റേ അടൽ ടണൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റോഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല റോഡാണോ റോഡ് നല്ലോ റോഡ് എത്ര പോരാ എവിടെങ്കിലും സ്നോ കിട്ടിയോ സ്നോ അങ്ങ് അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്നോ തൊടാൻ പറ്റിയോ എവിടെങ്കിലും ഇല്ലല്ലേ അതിന് പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മഞ്ഞ് തപ്പി നടക്ക കുറെ ദിവസമായിട്ട് എവിടെ കർദുങ്ങളേക്ക് പോയോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുവല്ലേ വരുവല്ലേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കണേ അതെ അതെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇവിടെ ഒരു നദിയുണ്ട് പക്ഷെ ആ നദി പോലും ഇവിടെ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കാണ് കേട്ടോ വെള്ളം ഇല്ല ഒരു ശക്കലം വെള്ളം പോലും ഇല്ല വരണ്ട് കിടക്കാണേ നല്ല ചൂട് എന്ത് ചൂടാണ് നമ്മൾ ഈ ലഡാക്ക് മഞ്ഞു മല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിൻഡ് സമ്മറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വല്ലതും കാണുമോ ആകെ ചമ്മി ഇവിടെ മഞ്ഞു മല ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നടക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് എവിടെ സ
ആണല്ലേ എന്തായാലും ആ അതേ പാറയാണ് പാറയാണ്ടോ പക്ഷെ അതും ഇത്തരത്തില് വാട്ടർ ഫ്ലോ നടന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് സ്റ്റക്ക് ആയടാ അവന് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇടിച്ചില്ല അവന് ഫ്രണ്ട് പോവുകയല്ല അവന് റിവേഴ്സ് എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ആകെ പറ്റിപ്പോയത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ വലതുവശത്തായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ കാണാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ അവൻ്റെ വണ്ടി വൃത്തിയാണ് അവിടെ ഇത്ര നേരം ഇല്ലാത്ത വെള്ളം ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് വന്നടാ ഇത് വേറെ നദിയോ അപ്പൊ മുമ്പേ കണ്ട നദിയോ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുന്നേ കണ്ട നദിയോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഏതിലൂടെ വന്നത് ഏ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ പണിതിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായി ഇല്ല എന്നുണ്ട് പെട്ടുപോയത് അപ്പൊ ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളുകൾക്ക് ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത്രയും വൈബ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഈ ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് ഫ്ലാഗ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലാഗുകൾ എന്താ ശബ്ദം കേട്ടെ ആ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയാ അവിടെ മണിയടിക്കുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഈ ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗുകൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും ഈവൻ ശ്രീലങ്കയിൽ പോയപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളുകളിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അതൊക്കെ കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുക എവിടെന്നോ പുല്ലും കൊണ്ട് പോകുന്ന ലോറിയാ എന്തുവായിരുന്നു പൈലിങ് ആണോ എവിടെ അത് ശരി ഞാൻ വിചാരിച്ച അമ്പലത്തിൽ മണിയടിച്ചായിരുന്നു ഛേ അത് അവിടെ നിന്ന് പോയി പപ്പോ അപ്പോ അപ്പോ ആരാ ശേതോട് പറയണ്ടേ അടിപൊളി അമ്പലം ശേത നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് റോഡ് പണിയാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ നദി നോക്കിയാൽ മതി വെള്ളം ഒഴുകുന്ന റോട്ടിൽ കൂടെ റോഡ് പണിയും സിമ്പിൾ ആണ് എന്നാലും ഇതെന്തുവാടാ പേടിയാവുന്നു പേടിയാവട്ടെ ഇതിന് ഇത് പേടിയാവാൻ മാത്രമൊന്നും ഇല്ല ഇത് എന്നാലേ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നണി നെഗറ്റീവ് ഓളി കൂടുതൽ തോന്നണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടികളും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ടി എൻ കണ്ടു കെ എ കണ്ടു കെ എൽ ഉണ്ട് എം എച്ച് കണ്ടു ഏ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എ പി ഒരെണ്ണം കണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മൊത്തം കണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടി എസ് കണ്ടായിരുന്നു ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ആ നല്ല ഡ്രസ് മൊത്തം ചീത്തയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മങ്ങടില് നോക്ക് ഈ കറയ്ക്ക് ഇനി പോവാടാ ആർക്കറിയാം സോപ്പൊടിട്ടാ പോടാ ഈ കറി കറ എന്നാലും അത് മമ്മ ഒന്നും അല്ല അവിടെ താഴെ അവരെ കുപ്പി ജ്യൂസിന്റെ ഒരു കുപ്പി അവിടെ ആരാണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടാണ് മമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി എടുത്തേ ഞാൻ പോകാം ടെന്റ് ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആൻഡ് പിക്നിക് സ്പോട്ട് അടിപൊളിയാണല്ലോ ഷോ സൂപ്പർ നമുക്ക് രണ്ടു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെന്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത് നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത പുതിയ വണ്ടി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കൂടെ വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ അഡ്വഞ്ചർ അടിക്കണം ആരും പോകാത്ത വഴികളിൽ കൂടി ഏ
ആ അടുത്ത കാശ് വിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എത്തി ഇത് എല്ലാ എല്ലാ ടൗണുകളും കാശ് വിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ല ഇത് പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ആ പേരും വിവരം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എവിടെ നിർത്തിക്കോ നമുക്ക് പേര് വിവരങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വരാം ഈ ആപ്പിളേനാ ചെറിയ കുട്ടി ആപ്പിള് അവിടെ പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഏഹ് സുന്ദരികളാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരൊക്കെ അല്ലേ ഈ ആപ്പിള് പോലും ഇരിക്കും കഴിച്ചു ചെറിയ കുട്ടി ആപ്പിൾ നാടൻ ആപ്പിളാന്നാ പറഞ്ഞെ നല്ല ആപ്പിളാട്ടോ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കത് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നൂഡിൽസ് ആപ്പിളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ വിശക്കുന്നു ലേയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളിവിടെ കൽസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗൺ കിട്ടി ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് പഞ്ചാബി ദാബി അതും ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ കടയിൽ കയറിയിട്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് പീസ് തരാൻ പറഞ്ഞു തന്തൂരി വെജ് ആൻഡ് നോൺ വെജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടർണിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടല്ലേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ എന്തിയാടാ അവരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയോ അതിന്റെ മേളിലോട്ട് കയറി പോയത് ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ അല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ വിശക്കുന്ന പറ ആ ചേട്ടൻ അവിടെ ആ തന്തൂരി അടുപ്പ് കത്തിച്ച് എല്ലാം റെഡി ആക്കി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇട്ട് എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുത്തരുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും അരമണിക്കൂർ എടുക്കും കേട്ടോ അടിപൊളി തകർത്ത് നല്ല മണമുണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് ഏഹ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇവര് ചാറ്റ് മസാല ഇടും കാലാർക്ക കാല് നിനക്ക് കാല് എടുത്തോ എടുത്തോ നല്ല ചൂട് അടിപൊളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ കറക്റ്റ് കുക്കാണ് അല്ലേ സൂപ്പർ പണിയറിയാവുന്ന പുതിന ചട്നി അടിപൊളി ആട്ടോ ചേരക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റിയാവോ അറത്തിട്ടോ നൈസായിട്ട് കത്തി വെച്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വാങ്ങിച്ചു ഹാഫ് തന്തൂരി ചിക്കന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും എല്ലാം കത്തിയായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേടാ മണത്ത് വെക്കുന്നോ കൈ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാർഗലിൽ നിന്നും വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പമ്പ് കാണുന്നത് ഈ സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ടൈഗർ ഹിൽ ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കൽച്ചി കൽച്ചിയിലാണ് അടുത്ത പമ്പ് ഉള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത പമ്പ് വിൽക്കാറില്ലായിരിക്കും വേണ്ട നമുക്ക് ലൈഫ് മേടിക്കാം ഇത് നൈസ് ആയിട്ട് മുമ്പിലോട്ട് വരാനുള്ള പരിപാടി നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ് നദിയാണ് നമുക്കിപ്പോ വലതുവശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻഡസ് നദി അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന നമ്മളുടെ സിന്ധു നദി തടസ്കാരം ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഇൻഡസ് നദിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നത് ണ്ടല്ലേ ഇത് ഭംഗിയാടാ ഗ്രാമങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും പച്ചപ്പ് വരും സമയം ഇപ്പം വൈകിട്ട് അഞ്ചര മണിയായി അഞ്ചര മണിക്ക് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കണ്ടോ ആയി ചാമ്പങ്ങ സുസ്ഥിക്കില്ലോ ബാര ദേ നമ്മളൊരു പാലത്തിൽ കയറാൻ പോകുന്നു ദേ രക്ഷിക്കുട്ട നോക്കൂ നമ്മളൊരു പാലത്തിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് കണ്ടാ കണ്ടാ പാലം കണ്ടോ പാലം പാലം ആയി പാലം ശരിക്കും നമ്മൾ ലഡാക്കിൽ എന്ത് നല്ല റോഡുകളാ അല്ലേ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോ 
ഇതൊന്നും നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്ന അല്ലാതെ ഇതേ കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കണ്ടാ ഞങ്ങളാ മലയുടെ മേളിൽ ഒരു പീരിങ്ങി ഉണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചേ അത് ശരി നല്ലൊരു പട്ടി പട്ടി ഇവിടെ ആ ഇന്റെ നദി ഇങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞതാ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഇൻഡസ് നദി ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 തൂക്ക് പാലം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹെപ്തി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ തൂക്ക് പാലത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡസ് റിവർ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണാം വാ തബിയേ ഇതിൽ വീണ തീർന്നു പോയി കേട്ടോ ഇതിൽ വീണ തീർന്ന് ഏ നമ്മൾ കാറൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സ്പീഡിലാണ് വെള്ളം പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്തുകൂടെ ഇത് തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു തൂക്ക് പാലം ആൻഡ് ഇൻഡസ് നദി ഇത് ശരിക്കും ഇൻഡസ് നദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടിബറ്റിൽ അതായത് ഇപ്പം ചൈനയുടെ കയ്യിലുള്ള ടിബറ്റ് റീജണിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് അതായത് മാനസരോവർ ലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും ഈ ഇൻഡസ് നദി എന്നുള്ളത് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഒഴുകുന്നത് പണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ കശ്മീർ പ്രദേശമായിട്ടുള്ള ബൽത്തിസ്ഥാനിലേക്ക് കയറും എന്നിട്ട് പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സിന്ധ് പ്രൊവിൻസിലൂടി പഞ്ചാബ് പ്രൊവിൻസിലൂടി അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ് സിന്ധ് നദി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സിന്ധു നദി സിന്ധു നദി എന്നുള്ള സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ നദിയാണിത് മിക്കവാറും ഈ ട്രിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിനക്ക് റെയിൽവേയിൽ ജോലി കയറണം എന്നല്ല ആഗ്രഹം അതിന് മറ്റേ പി എസ് സി പോലത്തെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഏ ആ ടെസ്റ്റിനൊക്കെ നിനക്ക് ഈ യാത്ര വലിയധികം ഉപകാരപ്രദം പ്രദമാകും ഏ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന നമുക്ക് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇതൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകും കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ വീഡിയോയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നിട്ട് എനിക്കതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് വലിയധികം വലിയൊരു അംഗീകാരം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരി ഞാൻ ഇൻഡസ് നദിയെ പറ്റി ഞാൻ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ എനിക്കും പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇൻഡസ് നദിയെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ആദ്യം പഠിക്കണം എന്നാ മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും അതിരൗദ്രമായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഇൻഡസ് നദി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അഭി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നാ തലവേദന എടുക്കും തല കറങ്ങും പേടിയാവും അത്ര സ്പീഡിലാണോ വരുന്നത് നോക്കണോ എന്ത് സ്പീഡിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലായിരിക്കും നദി പൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോവാം ബാ നല്ല കിടില ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ഇൻഡസ് നദി കൂടെ ഹാരൻ ഓടിക്കുന്ന പോലുണ്ട് അതെ ആ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്
പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ അട്ടിപ്പൊളി ആയതാണ് കിഡ്ഡിലൻ റോഡ് കിഡ്ഡിലൻ റോഡ് ഇവിടെ പറപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ റോഡിൽ കൂടി എന്താ റോഡല്ലേ ഇതൊക്കെ ലഡാക്കി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാട്ടോ ജമ്മുവിലെ റോഡ് മോശമായിരുന്നു ലഡാക്ക് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ അങ്ങ് വികസിച്ചു തുടങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ വികസനം ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും റേഞ്ചും ഉണ്ട് എയർടെലും ജിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ലേ അടുക്കും തോറും ആ ഒരു പച്ചപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരുവാണല്ലോടാ ഏ അത് മാത്രല്ല നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടത്തെ ആളുകളുടെ ആളുകൾ മൊത്തത്തിൽ മാറി ഏ ആ ഒരു ടിബറ്റിയൻ എന്താ പറയുക കൾച്ചർ വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ ഇവിടത്തെ ആളുകളുടെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വേഷത്തിലും ഭാഷയിലും എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണത് ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങൾ കാണാം മൊണാസ്ട്രികൾ കാണാം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാം നമ്മുടെ റോഡാണോ അത് കയറി കയറി പോകുന്നേ ആ അടിപൊളി എന്റെ പൊന്നു ആ സ്കൈടെ കളറേട്ടാ ലൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ക്ലിപ്സ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സമയം ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് ആറേ കാലായി ആറേ കാല് മഞ്ഞുമലയാണോ മേഘമാണോ നമ്മള് മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിയോ എത്തി ഒതു കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു വീട് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നു എത്തി 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 അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഡാക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാണല്ലേ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് എന്റെ പൊന്നെ ഒരു കിട്ടില്ല സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് പറപ്പിച്ചോ 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 ഒന്നും നോക്കണ്ട ഏ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു എയർപോർട്ട് പണിയാ അല്ലേ പോലത്തെ സ്ഥലം അത് ഞാൻ എയർപോർട്ട് പണി അതേപോലത്തെ സ്ഥലം നോക്കി കിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീനാർന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം വണ്ടി എന്തായാലും മേളിൽ കയറ്റുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അടിപൊളി എന്തായാലും നല്ല കിട്ടില്ല വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കൈ ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെ കൃഷിക്കുട്ടൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കത്തിന്റെ ആയിരുന്നു തീരുമാനം കൃഷി ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫുള്ള് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ അവനിങ്ങനെ കുറെ പിടിച്ച് 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 ഇന്ന് അവസാനം അവന് മതിയായി അവന് ഉറങ്ങി ആരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എൻജോയ് ചെയ്തോ എൻജോയ് ചെയ്തോ സ്ട്രേറ്റ് റോഡിന്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രെച്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഏ അടിപൊളി സ്ട്രെച്ച് എല്ലാരും പറപ്പിക്കായിരുന്നു അവിടെ ഇത്രയും നേരത്തെ ആ ഒരു വളവും തിരുവുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എല്ലാരും എല്ലാരും അവിടെ തീരും സമയം വൈകിട്ട് ആറര മണിയായിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ഇപ്പോഴും അസ്തമിക്കാൻ പോലും റെഡി ആയിട്ടില്ല അവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ മലയുടെ മേളിൽ ബാസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ആ മലയുടെ മേളിലൊക്കെ കുറെ ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് നെൽകൃഷി ആടിന്റെ തലയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ഒരു തല അതിന്റെ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ നോക്ക് ഇവിടെ കുറെ ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് യാക്കിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു യാക്കിന്റെ തല വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആരുടെ ഒരു കൈപ്പാട് കാണാൻ വേണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇവിടെ എവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടെടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത പണ്ട് ഭൂട്ടാനില് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പോയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധ സ്തൂപത്തിന്റെ മേളിൽ കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ആണ് ശരിക്കും ബൈക്കുകാർ ശരിക്കും ഭൂട്ടാനിലേക്കുള്ള എൻട്രി നല്ല രീതിയിൽ പണി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ റിലീജിയസ് സംഭവങ്ങളാണ് അതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ രീതി കാണുക ജസ്റ്റ് വന്ന് കണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാത്രം പോവാം അബി ഒടുക്കത്തെ ഫ്രെയിം കേട്ടോ നല്ല കിട്ടില്ല ഫോട്ടോ ആ നീ പോസ് ചെയ്യട്ടെ നീ നാച്ചുറലി ഞാൻ കയറിയാൽ മതി ആ ഞാൻ എടുത്തോളാം അടിപൊളി നല്ല കിട്ടില്ല ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് റീസെന്റ്ലി റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇത് പണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും പലതും നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കുറെ ഒക്കെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സംഭവങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം സി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ
പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ് നദിയും കൂടെ യോജിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് താഴെ അവിടെ ഒരു സംഘം കഫേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കഫേ ഒക്കെ കാണാം അവിടെ നിറച്ച് ബൈക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൻസ്കാർ നദി ശരിക്കും വന്ന് ഇവിടെ ഇൻഡസ് നദിയിലേക്ക് യോജിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഒറ്റ നദിയായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നത് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് അതായത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കയറി ഒഴുകി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിട്ട് അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ആ നദി ഇൻഡസ് നദി ആൻഡ് സൻസ്കാർ നദി യോജിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു കഫേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി നമുക്ക് ലേയിലേക്ക് പോകണം വണ്ടി എടുത്തു ഇതെന്താ പൂച്ച ഇറക്കമാണോ ഇന്ന് വേർത്ത് എണീറ്റതോ ഇത് ചൂടെടുത്തിട്ട് അവർ ഈ സാധനം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടിക്കാതിരുന്നിട്ട് വേർത്ത് പൂച്ച ഇറക്കം കഴിഞ്ഞാ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം കോഴഞ്ചേരി സിംഹം കോഴഞ്ചേരി ലയൺ ലയൺ കസിക്ക് ലയൺ അപ്പൊ വണ്ടി അടിക്കുക പറയും പേരിക്ക് ആ ടീഷർട്ട് മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മുകളിൽ വെച്ചും നമുക്ക് ആ ഒരു സംഘം വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിന്റെ താഴെയാണ് പോയത് അവിടെ പോയി നിന്നാണ് നമ്മൾ വ്യൂ കണ്ടത് പക്ഷെ അവിടത്തെ വ്യൂവിനെ കാട്ടി അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും വ്യൂ അഭിയേ ഇവിടെയാണ് ആ വ്യൂ മൂന്ന് നദികൾ സംയോജിക്കുന്ന സംഗമ സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സംഘം റിവറിനെ പറ്റിയും സിന്ധു നദിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൻസ്കാർ വാലിയിൽ നിന്നും വരുന്ന സംഘം റിവർ പിന്നെ നമ്മുടെ ടിബറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന സിന്ധു നദി അതാണ് ഈ സിന്ധു നദി മറ്റത് സംസ്കാർ വാലിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്തൊരു ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എത്ര ഫോറിനേഴ്സിനെ കണ്ടേ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോറിനേഴ്സ് ഇപ്പൊ ലഡാക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കശ്മീരും ശ്രീനഗറും ലഡാക്കും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തെ ടൂറിസം പോലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ലഡാക്ക് ഈസ് ഡൂയിങ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി വണ്ടർഫുൾ ജോബ് അപ്പൊ സമയം രാത്രി ഏഴ് മണി ആയിരിക്കുകയാണ് നേരം ഇരുട്ടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ കിട്ടും അപ്പൊ കറക്റ്റ് സൺസെറ്റിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ലഡാക്കിലേക്ക് ചെലയിലേക്ക് എത്താം കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെ ദൂരം മഞ്ഞു മല കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടായി ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എയർപോർട്ട് ആണ് എയർപോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പം എൻ എച്ച് വണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ ലേ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിയെ നല്ല ചോറും കറിയും നല്ല നാടൻ ചോറും കറിയും തിന്നാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ചോറും ഏ മീൻകറിയും ഏ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം എല്ലാം കിട്ടും വെൽക്കം ടു ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കാണാം വെൽക്കം ടു ലേ അങ്ങനെ നമ്മള് ലേയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലേയിൽ നമ്മള് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരള ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ സ്ഥലത്താണ് ഇതേ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത് ജോഷ്ണ ആൻഡ് ഇത് സുധി അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും ഇടുക്കിക്കാരല്ലേ ജോഷ്ണ രണ്ടും ഇടുക്കിയല്ലേ ആ മൂന്നാറുകാരാണ് രണ്ടുപേരും ഇടുക്കിക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവരിവിടെ എന്താ പറയാ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല കേരള ഫുഡും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാടൻ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സംരംഭം നടത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ ലഡാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് വന്ന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർ ശരിക്കും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഡിലേ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് നന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവരെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോറ് കുത്തിരി ചോറ് പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുരട്ടി പുളിശ്ശേരി ഏ പിന്നെ സാമ്പാർ പനീർ പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പപ്പടം ഏ പിന്നെ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ മീൻ കറിയും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളുടെ ഡിന്നർ ഏ അപ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത എത്ര ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്നൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നാളെ സുധിയായിട്ടിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ജോഷ്ണയൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി ജോഷ്ണ അകത്ത് ട്യൂഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സകലകല വല്ലവയാണെന്ന് അതല്ലേ
ഇനി പോരാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് ദീപിൾസിന്റെ ഒരു ലോഡ് സാധനം ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കുള്ള ഓണസദ്യ വരെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ശ്വേത അതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഓണസദ്യ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കണ്ട നമുക്ക് റെഡിയാക്കി ഉണ്ടാക്കി തരാം യെസ് അപ്പൊ കഴിച്ചോളൂ ഇത് ഒരു ട്രക്കിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വണ്ടിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് കുറെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ അലക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അലക്കലും പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രക്ഷകുട്ടിനെ ഉറക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കയറൂല ഇവിടെ <laughs> 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 <laughs>
സോറി ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ബബായ് ബബായ് ബബായ്